మాట్లాడబోయే ముందు ఒక చిన్న మాట సార్ సింగపూర్ మనందరికీ తెలిసింది ఫాదర్ ఆఫ్ సింగపూర్ అంటే ఎవరైనా చెప్తారు హ్యారీ లీ సార్ హ్యారీ లీ ఆర్ ఎల్కేవై అంటారు లీ కోన్ యూ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత సింగపూర్కి స్కూల్స్లో ఏ మీడియం అయితే బాగుంటుందని ఆలోచించి ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టిన తర్వాత కొన్ని స్కూల్లో లోకల్ లాంగ్వేజ్ కూడా లోకల్ మీడియం కూడా పెట్టారు ఎందుకంటే సింగపూర్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ చైనీస్ మలైస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియన్స్ పర్టికులర్లీ తమిళియన్స్ పెట్టినప్పుడు కొంతకాలానికే లోకల్ లాంగ్వేజ్లో మీడియంలో పెట్టిన స్కూల్స్ అన్నీ మూసేశారు మీ అందరికీ తెలుసు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో మూడవ ప్రపంచ దేశం అది సింగపూర్ ఇప్పుడు మొదటి ప్రపంచ దేశం స్కూల్స్ మ్యాక్సిమం స్కూల్స్ అన్నీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే ఉన్నాయి యాక్చువల్గా మీడియం అని చెప్తున్నారు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్నే చేంజ్ చేశారు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్కూల్స్ని వాటి పర్యావరణాన్ని స్కూల్స్ని కూడా మొత్తం అన్నిటిని మార్చారు ఎందుకు ఇది చెప్పుకోవాల్సి వస్తుందంటే యాక్చువల్గా ఎడ్యుకేషన్ అంటే చాలామంది దాని పర్యాయ పదాన్ని చదువునే ఎడ్యుకేషన్గా తీసుకుంటున్నారు కానీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ ఫెసిలిటేటింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవటానికి అనుకూలించే విధంగా ఏమి నేర్చుకుంటాం నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటాం స్కిల్స్ నేర్చుకుంటాం హ్యాబిట్స్ నేర్చుకుంటాం వాల్యూస్ నేర్చుకుంటాం బిలీఫ్స్ నేర్చుకుంటాం ఇవన్నీ కలిపితేనే ఇంటిగ్రేటెడ్గా వాట్ వీ కాల్ ఇట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇవన్నీ కలిస్తే ఎడ్యుకేషన్ ఓన్లీ అకాడమిక్గా నాలెడ్జ్ కోసం పుస్తకాలు చదివితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎడ్యుకేషన్ అది కాంప్రహెన్సివ్ వర్డ్ దాంట్లో చాలా ఉన్నాయి నైపుణ్యాలు ఉన్నాయి మంచి అలవాట్లు ఉన్నాయి అలాగే మంచి నమ్మకాలు వస్తాయి విలువలు వస్తాయి దిస్ ఈజ్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అంటే ఇక్కడ జగన్ గారు ఉద్దేశం ఉన్న పుస్తకాలను ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడం కాదు కంప్లీట్ కరికులంనే చేంజ్ చేస్తున్నారు కంప్లీట్గా చేంజ్ చేస్తున్నారు దాదాపుగా ఫస్ట్ నుంచి ఫిఫ్త్ వరకు కూడా ఎగ్జామ్స్ ఉండకపోవచ్చు పర్టికులర్గా ఇంగ్లీష్ గురించి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే బాగా లెర్నింగ్ ఎక్కువగా మాట్లాడడం ద్వారా వినటం ద్వారానే నేర్చుకుంటాం తర్వాత కాంప్రహెన్షన్ మోడ్లో వెళ్తుంది తర్వాత ఎక్స్ప్రెషన్ మోడ్లో వెళ్తుంది ఇక్కడ మన స్కూల్స్ని తీసుకుంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ని తీసుకుంటే కనుక గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం దాదాపుగా థర్టీ పర్సెంట్ ఉంది అదే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ తీసుకుంటే నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది ఇంతకుముందే కరుణాకర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు కానీ ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఎవరు చదువుతున్నారని తీసుకుంటే కనుక ఎక్కువగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లాస్ వైజ్ చూస్తే ఎస్సీ పాపులేషన్లో ఉన్న పిల్లలు పదిహేను లక్షల్లో పది పదమూడు లక్షల్లో దాదాపుగా పది లక్షల మంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువుతున్నారు అలాగే ఎస్టీ పాపులేషన్ తీసుకుంటే కనుక దాదాపుగా నాలుగు లక్షల ఎనభై వేల మందిలో నాలుగు లక్షల మంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువుతున్నారు అలాగే బీసీ పాపులేషన్ తీసుకుంటే ముప్పై ఆరు లక్షల మంది పిల్లల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇరవై ఒక్క లక్షల మంది చదువుతున్నారు అలాగే ఓసీ పాపులేషన్ తీసుకుంటే కనుక ఉన్న పదిహేను లక్షల్లో ఐదు లక్షల మంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువుతున్నారు పది లక్షల మంది ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో చదువుతున్నారు టోటల్గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మా చిన్నతనంలో స్కూల్స్ అంటే అది సోషల్ ప్లాట్ఫామ్ ఆ స్కూల్లో డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు అదే స్కూలు డబ్బులు లేని వాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూల్సు అన్ని స్కూల్స్ కన్నా మిన్నమైన స్కూల్స్గా వచ్చే రోజులు ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో వచ్చే ప్రభుత్వంలో ఖచ్చితంగా ఉంటుందని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను ఇంకొక చిన్న మాట చాలామందికి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఉన్న టీచర్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్పగలరా అని అందరికీ ఒకటే సూటి ప్రశ్న బీఈడీ చదువుకున్న వాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చేస్తారా అవకాశం వస్తే ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో చేస్తారా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో రావడానికి చాలా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఓటీ పరీక్షలు పూర్తి చేసి లోనకు వస్తారు చదివిన ప్రతి వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఇంగ్లీష్ ఒక సబ్జెక్టు చక్కగా ఇంగ్లీష్ చెప్పగలరు దాంట్లో ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే ఇంగ్లీష్ టీచ్ ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేయడానికి కూడా గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెన్సీ కోర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది ఓరియంటేషన్ కానీ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న 
ఏ ఎకనమిక్ గ్రూప్ అయినా లో సోషియా కావచ్చు ఎకనమిక్ కావచ్చు మిడిల్ ఎకనమిక్ గ్రూప్ కావచ్చు హై ఎకనమిక్ గ్రూప్ కావచ్చు సమానమైన విద్య అందినప్పుడే ఖచ్చితంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉందని తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం